Mhm. Mm Ilikuwa me change. Mm. Tukasema si yeye. Mhm. Katuambia hapana. Mm. Wacha tuwafungulie mwili mzima mm. ndio mjue ni nani ama ni yeye ama si yeye. Mhm. Funguliwa ndio nikaona kucha. Mm. Kucha zake na zangu zinafanana. Mm. Then kichwa alikuwa amekatwa. Mm. Amekatwa shingo hapa. Mm -hmm. Amekatwa hapa. Mm. Machi imedungwa. Mm. So your blood clot anakaa black. Mm. Hakuna mwenye mtu anaweza potelea au liwe unyama. Sije na mdogo. I'm sorry. Hakuna <laughs> na shida yote na mtu. Sasa angekuchokoza, angekuambia nini? Kumtata kata, mweka kangunia alifanya nini? Kini ni alifanyia mtu ndo amfanyie kitu kama hiyo. Ndio ifike mali kapo na kata kata mtu. <laughs> na mtupa kwa ngunia ni nini alikufanyia mimi naambia tu serikali itusaidie I'm sorry alikuwa sawa to Mhm mm ukamwona ndio nisema ni yeye tu na kila mtu alikuwa amekataa na huyo ni Nesta Mhm mm so tunataka tu justice tu tupate and your soul ya fairness and peace Mhm ndio fodin estali kwa kifo ya uchungu sana mhm aki tu tunataka tu serikali tu ingilie tu kati mhm justice to pate ya esta ndio tu kitu yenye tunaweza uliza gaba tu peke yake tu tukio leo tuko maeneo ya pika na tumekuja kufuatilia habari fulani ambayo tumepata pale kwenye mtandao wa kijamii kuhusu kifo cha dada mmoja anayejulikana kama esta ambaye aliuliwa kinyama istoshe Aliuliwa kinyama na akawekwa ndani ya gunia na katupwa mahali. Hivi sasa hii ni habari ambayo imeanza kuzua utata kwenye mitandao ya kijamii. Na Plug TV tumeweza kuwasili kwenye boma la Esther kukutana na familia yake. Na wacha tuingie tuweze kuzungumza na wao tujue ni nini kilichotokea na je utafiti umefika wapi. Keep it locked. Naitwa Anna Ngare Nyukabi. Mhm. Mm Dia gadunia naitwa Esther Wangoi. Mhm. Mm Tenu. Mhm. Mm She's the sister to my mom. Mm -hmm. So kwangu mimi ni aunt yangu. Mm. Yeah. So she's uh, she's your niece yeah. in short. Na uh, Esther alikuwa ni msana umri wa umri gani? Ako 20. Mm. Mm. Na hebu tuambie uh, aliaga dunia siku gani? Esther alitoka hapa on Friday. Mm -hmm. That was on 24th. Mm -hmm. Around saa tatu usiku. Mhm. Mm Akasema ametoka. Mhm. Mm Atarudi. Mhm. Sasa hiyo Saturday usiku. Mm. Friday. That was on Friday. Mm. Friday akaenda. Mhm. Akurudi, hajai rudi kutoka hapo. Mm -hmm. So mimi mimi naishi Keno. Mm -hmm. Nilikuja hapa on Sunday. Mm. Kumtafuta. Mm -hmm. So atuna wazazi. Mm. Our parents died. Mm. So tulikuwa na yeye mm -hmm. na brother yetu. Mm. Kukuza mm. ndo nikapata ayuko mm. from kutoka sasa on Friday. Mm -hmm. Na nilikuja hapo on Sunday. Mm. Nikaambiwa alitoka on Friday na hajai rudi. Mm. Nikasema maybe ameenda mm. atarudi. Mm. Vile tu msichana anatoka mm -hmm. na, na kurudi. Mm. Samin karudi nyumbani. Mm. Nikawaambia kirudi mpatieni mm. simu mm -hmm. atanipigia. Yeah. Nikarudi kwangu, nikapigia our cousin mm -hmm. on Monday. Mm. Akatuambia bado ajarudi on mm. Tuesday. Mm. Then on Wednesday mm. nikakuja. Mm. Tukaambia bado ajapatikana, ajarudi. Mm. Tukaenda nyumbani. Mm. Bado tuna insist akikuja, mwambie tupigie simu. Mm on Thursday Friday on mm. Saturday tukarudi mm. tukasema hii si kawaida mm. juu kama ameenda anapiganga simu after two days mm. hata kama kwa wewe mm -hmm. anapiganga simu after two days mm -hmm. na hajapiga simu mm -hmm. tukatoka hapo tukasema twende tuka report mm -hmm. ndio tukaenda post 
wakatuambia twende tumtafute mhm mochari mhm toka hapo tukaenda na kazini yangu mhm tukaenda tukauliza wao mochari attendants kama kuna msichana amepeleka huko unidentified mhm wakatuambia kuna yeye aliletwa hapo on 26 mm. that was on sunday mhm na bado hajapata watu wao mhm tukashtuka tukasema acha tu tuone mwili Mm. Kana kuonyesha mwili. Mm. Ile mwili tulifunguliwa. Mm. Ikwa ya Esther. Mm. Usa ikwa ya Esther. Mm. Ilikuwa a different person. Venye mtu anajua sister yake mm. hakuwa hivyo. Mhm. Ilikuwa me change. Mm. Tukasema si yeye. Mhm. Katuambia hapana. Mm. Wacha tuwafungulie mwili mzima mm. ndio mjue ni nani ama ni yeye ama si yeye. Mm. Funguliwa ndo nikaona kucha. Mm. Kucha zake na zangu zinafanana. Mm. Then kichwa alikuwa amekatwa. Mm. Amekatwa shingo hapa, mm-hmm. amekatwa hapa, mm. macho yamedungwa. Mm. So your blood clot anakaa black. Mm. ungejua ni alafu alikuwa yeye ni mweupe ni light skin mm. so mtu angejua mm-hmm. imani yeye mhm tukamwambia si yeye mhm katwambie ndeni mkuja na ule mtu mwenye mko na yeye close mm-hmm. akuja identify mwili mm. kama yeye ni mmeona si yeye mhm tukarudi huko kurudi huko kuna mwenye alikuwa anaishi hapa kwa nyumba na yeye mm. kazi yetu mm. tukamuliza na esta alitoka hapa akikaaje mhm tukamwambia alitoka na trouser ya black mm. shirt ya grey mm. blouse mm. na nywele yake amesongwa mm. nikamuliza na kucha alikuwa amepaka nini mm. kama alikuwa na kaaje mhm tukamwambia alikuwa na cutex mm-hmm. ya black yeah kwa mikono mm-hmm. na miguu. Mm-hmm. So we had to go back. Mm-hmm. Tuangalie kama ni yetu confirm sasa tukua familia mzima. Mm-hmm. Tukaenda tukafunguliwa. Mm-hmm. Then one of us ka confirm alikuwa amevaa hivyo hivyo. Mm-hmm. But Jamie tu alikuwa na kaa, mm-hmm. tu, tukasema si yeye. Mm-hmm. Tukaulizwa kama alikuwa na bad mark ama mark yoyote. Mm-hmm. Esther alikuwa na tatu hapa kwa chest. Mm-hmm kilikuwa imeandikwa wa casting. Mm. Tukasema alikuwa na tatu. Sasa hiyo tatu ndo ilitumwa tujue ni yes. Unaweza patia ujumbe uh, kwa serikali kuambiaje? Ile tu tunataka mm. ni justice. Mhm. Kwa Esther. Mm-hmm. She was only 20. Mhm. Miacha mtoto, mm-hmm. she was very young. Mhm. Akwa na deserve this. Mhm. Sorry. Okay. Okay, tutenye tunadhambia tu serikali ni tusaidie tu tupate justice za esta. Mm-hmm. Kwa the star kwa mtu mchokozi. Mhm. She was really a humble girl. Mhm. Azina alikuwa tu mdemu mzuri, so she na kila karibu kila mtu. Mhm. Tutenye tu esta hadi esta kwa na vurugu na mtu. I'm sorry. Alikuwa sawa to. Mhm ukamwona adui msema ni yeye jo na kila mtu alikuwa amekataa na huyo ni Yesa. Mhm. So tunataka tu justice to to pate and your soul ya fairness and peace. Mhm. Do for them especially for ke for your chungu sana. Mhm. Aki tu tunataka tu serikali tu ingilie tu kati. Mhm. Justice to pate ya Yesa. Mm-hmm. Ndio tu kitwenye tunaweza uliza gaba tu peke yake tu ike sisi tupiliwe mbali azini si kinoliwe mm. just to tupate justice ya esta hivyo tu ah, yule mtu wa karibu alikuwa anazungumza naye alikuwa ni nani maybe ukiangalia mtu wa mtu wa familia ama mtu wa ya yeah, mtu wa karibu na yule mtu mwenye alikuwa anashinda kuzungumza na hiyo siko labda sasa 
ni kama kila mtu mm. kama aunt mm. tu walikuwa wanafanya business na aunt mm. so walikuwa tu wana communicate ni venye tu alisimia kilipoteanga mm. that way wale acha tu ku communicate mm-hmm. but I start si mnyamazi ana unganga ni jovio sana ni mjovio mm. so hadi akwa like kila akwa na kitu nzuri ama kitu mbaya mm. naweza pata mimi text ameniambia Joan kuko hivi Mm. ama me text an kuko hivi mm-hmm. ama text tu mtu yoyote i mm. didn't seem ni ni seem silent mm-hmm. eh na kuanga tu jovio na pale mlipo fika pale maybe kwa hospitali mkafanywa mko mlijaribu kufuatilia mambo ya postmortem mm. na what did they say postmortem mtu niambiwa hizi fanywa kama mm. kuna pesa mm-hmm. so from me let's go he pass Mm-hmm. till now ako tu vile vile mhm hakuna kushughulikiwa mhm kiangalia state yake mhm ndisa yananuka sini tu kiangalia tuna mtu akundipenda nao sai mhm hii sina mama naweza tegemea sina baba naweza tegemea ndio yoni hasa miacha mtoto niko na wangu mhm ziweza vizuri mhm kwa hivyo click to go pending tukienda polisi leo anashika huyu kesho anashika huyu mhm hakuna mtu anakuja na ile solution yenyewe yenye tunaweza fuata mm-hmm. tuseme ni huyu aliua yasa ni huyu alifanya hivi alikuwa na huyu last alionekana huku last hakuna kila kitu iko pending kila kitu iko kuagiza mm-hmm. tuko tu hivyo Uh, tafadhali upatia tu serikali ujumbe tu tukimalizia basi Kongo kwa serikali ni nisaidie nisaidie hakuna mwenye mtu anaweza potelea au liwe unyama msichana na mdogo I'm sorry hakuna na shida yote na mtu sasa angekuchokoza angekuambia nini kumtata kata mweke kangunia alifanya nini nini ni alifanyia mtu ndo amfanyie kitu kama hiyo nafike mali kapo na kata kata mtu na mtu pa kangunia nini ni alifanyia mimi naambia tu serikali tusaidie tutumeshindo mimi mwenyewe nakana uoga tusijue alifanya nini sana ataende tena i'm sorry i'm sorry I'm sorry I'm sorry. Kwa hivyo sasa pale ukiangalia kwa postmortem watu wangependa kujua ni bo, maybe bwana hajafanywa postmortem na kwa nini? Ni nini inahitajika? Alituambia twende na pesa. Mhm. Hizo pesa tukua nazo mm-hmm. na bado tunaendelea kutafuta. Mhm. Na ni kama ile ngapi hivi? Around 15,000. Mhm. Kwa hivyo watu wakitaka kutuma watu tu wakitaka kutuma contribution na unaweza watumia maybe mfike pale kwa mochari sio Ah Abu rejea namba namba ile ambayo mnaweza fikiwa na 01 mm-hmm. 1 7 mm-hmm. 10 mm-hmm. 84 Okay it's one Hali nimesimama hapa nyuma tu kidogo ni wa ni mahali ambapo mwili wa Esther uliuliwa na ukatupwa eneo hili na mwili huo ulipatikana ndani ya gunia na, na ukiangalia kwenye video ambayo inaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii hapa ndipo Esther alitupwa na hivi sasa inadaiwa kwamba makachero wanaendelea kufanya utafiti kuweza kujua ni nani aliyemuua Esther na ni nini kilichotokea na Esther alikuwa na nani hiyo siku kabla jaga dunia that is it for now thanks for watching let's me next time Bye-bye.